भाई लोगों पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को क्योंकि हम सब इंडियंस के लिए एक प्राउड वाला मोमेंट है कि चंद्रयान थ्री फाइनली सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है हाँ थोड़ी सी लेट खबर मैं दे रहा हूँ आपको बट भाई हिंदुस्तानी दिल है प्राउड तो हम हमेशा हो सकते हैं भाई खासकर जब देश के बारे में बात हो भाई एक तरफ जहाँ पे हमारा देश चंद्रयान बना के चंद्रमा पे पहुंच चुका है वहीं पे दूसरी तरफ ऐसे कुछ लोग है जो भाई पाताल की गहराइयों में चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं और ऐसे लोगों को ना बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि एक बार अगर एक इंसान के शान और शौकत हो पैसा हो लोगों का प्यार हो और उससे वो सारी चीजें छीन ली जाएं तब वो बावला हो जाता है पागल हो जाता है फिर वो तरह तरह की चीजें करता है जिससे वो लोगों के सामने बना रहे क्योंकि उन्हें वो जो फेम है वो लाइट है वो चाहिए होती है ऐसे ही कुछ हो रहा है आदिल और आके सावन के केस में आपने पहले सुना होगा कि राकेश सावन और आदिल बहुत अच्छे कपल हैं यहाँ पे उनकी शादी भी हो गई थी फिर ऐसा क्या हुआ कि राकेश सावन ने डायरेक्ट बोला कि आदिल मुझे मारते हैं मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं और उससे ऊपर भी उन्होंने रेप केस डाल दिया आदिल के ऊपर तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे सात पॉइंट जो आदिल ने बोले हैं राकेश सावंत के खिलाफ विद प्रूफ क्योंकि पहले तो आदिल ने बोला था कि भैया ये सब हो जाने दो मैं प्रूफ के साथ आपके सामने वापस आऊंगा तो वीडियो का एंड तक देखना आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन गलत है और कौन सही है अगर आपको पता नहीं हो तो अभी तो पॉइंट शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आदिल है कौन हमें ये पता था कि जब राखी सावंत के साथ वो आए थे तो वो बहुत ज्यादा फेमस एक तरह से हो गए थे क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी तो थी ऊपर से राखी सावंत के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ था फिर बाद में पता चला कि भाई इन दोनों ने शादी कर ली है तो ये सब मांजरा क्या था ये मैं पता था मगर असल में आदिल है कौन जी आदिल ने खुद ये एक इंटरव्यू में बताया था कि आदिल मैसौर के रहने वाले हैं और एक बिजनेस फैमिली से आते हैं वो उनका बिजनेस बैकग्राउंड है और एक बहुत अच्छे बिजनेस मैन है वहां पे उनकी मुलाकात उनके किसी फ्रेंड ने कराई थी राखी सावन से वहीं से ये सब जो खेल है ये वहां से चालू हुआ तो मेरा किसी देरी के शुरू करते हैं पॉइंट वाला खेल तो नंबर वन जो पॉइंट है वो है भाई झूठ बोलने वाला पॉइंट आदिल ने यहाँ पे साफ साफ बोला है कि जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज होती थी जो पेपराजीज आपको दिखाते थे ये सब स्क्रिप्टेड होती थी राखी मुझे बता देती थी कि हाँ ये बोलना है वो बोलना है मैं मना करता था उसे कि ये सब नहीं बोलना है मुझे झूठ पसंद नहीं है मगर वो कहती थी तो उसके बाद कोई चारा तो बचता नहीं था क्योंकि राखी सावंत के आगे कोई कुछ क्या ही बोलेगा सिंपल सी बात है दूसरी बात ये है कि भाई वहां पे आदिल ने साफ साफ बोला है कि जहां पर राखी कहती थी कि सलमान भाई का कॉल आया था उन्होंने कंग्रेचुलेशन बोला है या फिर सलमान भाई से डर कर इन्होंने शादी के लिए हाँ बोल दिया है आदिल ने साफ साफ बोला है कि उनकी सलमान खान से आज तक बात ही नहीं हुई है फिर से एक और झूठ यहाँ पे सामने आ जाता है ऐसी बहुत सारे झूठ थे जो राखी ने तरह तरह के टाइम पे बहुत सारे लोगों से बोले थे और खासकर आदिल से और भी ज्यादा बोले थे चाहे उनकी पास लाइफ के बारे में हो या फिर प्रेजेंट के बारे में हो और भी सारी चीजें दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो दूसरा पॉइंट था स्क्रिप्टेड दूसरा पॉइंट यहाँ पे स्क्रिप्टेड के हिसाब से जो भी पेपराजिस के सामने होता था वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता था वो सब राखी डिसाइड करती थी आज ये होगा कल वो होगा जो भी प्यार वाली चीजें थी और जो भी वो कहती थी कि मैं इस्लाम को बोलने के लिए तैयार हूँ इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वो नहीं मान रहे हैं वो सब स्क्रिप्टेड था ये आदिल ने साफ साफ यहाँ पे बोला तीसरा जो पॉइंट है वो है भाई चीटिंग का अब ये चीटिंग का पॉइंट झूठ वाले पॉइंट से क्यों अलग है ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे राखी जाने वाली थी बिग बॉस के घर में जो बिग बॉस मराठी था वहां पे जाने वाली थी वहां पे आदिल ने थोड़ा इस बारे में सोचा और यहाँ पे देखा कि राखी अपने जो एक्स हस्बैंड है रितेश उनके साथ फिर से कनेक्टेड थी और उनका फोन उन्होंने जब चेक करा क्योंकि हस्बैंड वाइफ का फोन एक दूसरे के पास रहते ही है जब उन्होंने फोन चेक करा तो उसमें उनको ऐसे मैसेजेस दिखे जिसमें राखी सावन ने रितेश को बोल रखा था कि मैं आदिल के साथ कहाँ फंस गई हूँ मुझे यहाँ से निकालो मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है मुझे तुम्हारी याद आती है वगैरह वगैरह ये सारी बातें थी और रितेश रितेश जबकि हर महीने राखी को वहां पर पैसे भेजा करते थे तो ये चीटिंग थी अब चौथे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं वो है ड्रग्स जी हाँ ड्रग्स में यहाँ पे क्यों बोल रहा आपने बहुत ज्यादा एक रील देखी होगी जिसमें आदिल बोल रहे हैं कि मुझे ड्रग्स देके बेहोश किया गया था मुझसे ये बातें बुलवाई गई थी ऐसा भी आदिल ने सामने से बोला है कि एक दिन इन्होंने मेरी पीने वाली चीज में कोई टैबलेट मिला दी थी कोई ड्रग्स थी जिससे मुझे नशा हो गया था और उस चक्कर में इन्होंने मुझसे वीडियो बनवाई या फिर मेरे साथ क्या क्या किया वो मुझे बाद में पता चला उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं था ना ही मैं होश में था एक ये बात थी अब इसमें अगर पांचवा पॉइंट बोले तो पांचवा पॉइंट यहाँ पे साफ साफ आ जाता है फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज का आदिल ने वीडियो प्रूफ भी दिखाया कि राखी मुझे मारती थी क्योंकि जब जब मैं उनसे सवाल पूछता था कि आप आ, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही हैं या फिर कुछ
यहाँ यहाँ पे राखी ने मुझे मारा था और इतनी बार मुझे मारा था और बींग अ मैन मैं ये चीजें खुल के सामने नहीं बोल पाया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे घर वालों को भी पता चल जाएगा और मैं बहुत सिंपल और सोबर टाइप का इंसान हूँ ऐसा आदिल का कहना था अब इसमें आ जाता है पॉइंट छे पॉइंट छे सबसे बड़ी बात है कि कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए उन्होंने पैसे मांगे लिटरली उन्होंने पैसे मांगे आदिल ने बोला है कि ये लोगों से कभी मेरी माँ को कैंसर है मेरी माँ को बचा लो कभी मेरी फाइनेंस जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है ये लोगों से पैसे मांगती थी और अब कम नहीं एक एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच लाख रुपए भी राखी ने मांगे यहाँ पे ये उन्होंने बोला वहां पे और उन्होंने प्रूफ के साथ बोला अब इसी के साथ आ जाता है यहाँ पे पॉइंट नंबर सात और आखिरी पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि ये सब जो हो रहा था ये एक तो कॉन्ट्रोवर्सी के लिए हो रहा था ऊपर से इसमें पूरा राखी नहीं और भी ज्यादा लोग थे जो इसमें शामिल थे अब उसमें कौन कौन है सबसे पहले तो राखी के भाई आते हैं यहाँ पे राखी के भाई भी अब ये एक्यूजिशन लगा रहे हैं कि हाँ भाई मैंने देखा अपनी आंखों के सामने कि आदिल इसको मारता था डोमेस्टिक वायलेंस होते थे ऊपर से रेप केसेस वगैरह सब यहाँ पे लीगल है क्योंकि आदिल ने ये सब किया आदिल ऐसा इंसान था उसने डाउरी मांगी है ये सब करा उसके साथ साथ में राखी के साथ और भी लोग हैं चाहे उनके मैनेजर हो गए या फिर इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो राखी के साथ खेलना पसंद कर रहे हैं और आदिल को और ज्यादा नीचे डुबा रहे हैं क्योंकि आपने देखा है राखी हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में बनी रही है पहले दीपक कलाल थे उससे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं जब से स्वयंबर हुआ है जब से उनकी लाइम थोड़ी जाने लगी है वो नए नए टॉपिक्स ढूंढती रहती है यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी के लिए अब यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे सही कौन है गलत कौन है बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि राखी यहाँ पे सही है सचमुच आदिल ने ऐसा कुछ किया होगा बहुत सारे लोग उसे धर्म से भी जोड़ रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई है इसमें मुस्लिम गलत होगा इसमें हिंदू गलत होगा वो सब इस बारे में हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे अब जो भी इस चीज का फैसला है इन दोनों के अलावा और कोई यहाँ पे नहीं जाता है हम सिर्फ बोल सकते हैं हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं बाकी अगर ये मुद्दा कोर्ट तक जाता है उसके बाद जो हमारे जज है जो हमारे लॉयर है जो हमारा कानून है वो इस चीज के बारे में डिसीजन लेगा की क्या सही है क्या गलत है तो यार इतनी थी बात आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर की भाई आपको क्या लगता है कि इसमें आदिल सही है या राखी गलत है या फिर राखी सही है और आदिल गलत है यहाँ पे जो भी आपके ओपिनियन हो जो भी आपके व्यू हो इस चीज के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमें बता सकते हैं और इस बारे में बात करते हैं जरा क्योंकि हम बहुत बार ऐसे टॉपिक्स पे बात करना भूल जाते हैं तो बस यार इतनी थी वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बस मिलता है अगली वीडियो में